नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जी डार सिंह सिविल इंजीनियरिंग में दोस्तों पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के आधार दस क्वेश्चन अपलोड नहीं हो पाए हैं जो 170 से इकहत्तर से लेकर 180 तक जो क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारा क्वेश्चन है टू सिंपल ऑफ वाटर ए एंड बी हैव द पी वैल्यू फोर एंड सिक्स पॉइंट हाउ मे टाइम मोर एसिडिक सैम्पल ए इज दैन सैम्पल बी कह रहा है कि हमारा दो सैंपल है जिसमें जो ए एंड बी है किसी पानी का दो सैंपल ए एंड बी है जिसका पी एच मान चार दशमलव चार और छः दशमलव चार है तो कह रहा है कि जो हमारा ए सैंपल है वो बी से कितना जो है एसिडिक कितना टाइम एसिडिक है तो देखिए पी एच का सूत्र होता है पी एच बराबर होता है हमारा माइनस लॉग यश प्लस और इसको मान लेते हैं कि ये ए के लिए हम ले रहे हैं तो पी एच ए बराबर होता है माइनस लॉग एच प्लस और ये ए ए जो है दर्शा रहा है कि सैंपल ए के लिए हम ये लिए हैं तो हमारा पी एच का मान जो है दिया है ए के लिए 4.4 पॉइंट फोर तो यहाँ फोर पॉइंट रखते हैं पी एच का मान और बराबर माइनस लॉग एच प्लस होता है तो अगर इस लॉग को हम जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है टेन टू पावर माइनस माइनस को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये आता है टेन टू पावर माइनस फोर पॉइंट फोर इज इक्वल टू एच प्लस आया और ये ए सिंपल ए के लिए फिर सिंपल बी के लिए सेम प्रोसेस करेंगे तो ये आता है टेन टू पावर माइनस सिक्स पॉइंट सिक्स फॉर सिंपल बी तो अब इनको सॉल्व करते हैं ये दोनों को जब भाग डिवाइड करते हैं भाग देते हैं तो क्या होगा कि हमारा ये नीचे वाला पार्ट माइनस सिक्स पॉइंट सिक्स ऊपर चला जाएगा और ये जाके माइनस होगा तो माइनस का माइनस ऊपर जाता है प्लस हो जाता है तो ये होता है टेन पावर माइनस फोर पॉइंट फोर प्लस सिक्स पॉइंट सिक्स इज इक्वल टू एच प्लस आयन अपन एच प्लस आयन ए सैंपल और बी सैंपल का फिर ये क्या होगा जब हम इसको हल करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आता है दस के पावर दो इजक्ल टू हमारा आएगा ये हमारा एच प्लस आयन ए के लिए और एच प्लस आयन बी के लिए तो हमारा जो एच प्लस आयन इज इक्वल टू हो जाएगा हंड्रेड टाइम ऑफ एच एच प्लस आयन बी के मतलब हमारा जो ए सैंपल है वो बी सैंपल के हंड्रेड गुना जो है एसिडिक होगा तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा हमारा अगला क्वेश्चन मैं मैच ऑफ द फॉलोइंग कह रहा है इसको मैच कीजिए पहले में हमारा दिया है कि सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई ये कह रहा है जो पानी दिया जाता है उसका सोर्स ये दिया है पहले विकल्प में दूसरा में कह रहा है वाटर की क्वालिटी दिया है तो पहला ऑप्शन में कह रहा है ग्राउंड वाटर यानी जो हमारा भूमिगत जल है उसकी क्वालिटी क्या होगी उसका दूसरा दिया है लैक वाटर एट द बॉटम तीसरा दिया है कैनाल वाटर चौथा दिया है रिवर वाटर इन फ्लड और इधर दिया है लो डीओ मतलब आ, कम डिजॉल्व ऑक्सीजन घुलित ऑक्सीजन और कलर और दूसरा दिया है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्डन है तीसरा दिया है लो ऑर्गेनिक कंटेंट एंड हाई डी चौथा दिया है सील्ड एंड बैक्टीरिया और पाँचवा दिया हाई टर्बिटी एंड डी इनको क्या करना है मैच करना है तो देखिए ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल है तो भूमिगत जल में क्या होगा उसमें भूमिगत जल में जो हमारा डिजॉल ऑक्सीजन होगा बहुत कम होगा क्योंकि वो नीचे भूमि के अंदर आएगा पानी तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में कम रहता है तो हमारे जो भूमिगत जल होता है उसमें हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हार्डनेस यानी जो भूमिगत जल होता है उसमें कठोरता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है तो हमारा ऑप्शन ये चला जाएगा दो के साथ उसके बाद आता है लैक वाटर एट द बॉटम कह रहा है झील का जो पानी है लेकिन उसके बॉटम यानी तली में जो झील का पानी है उसका क्या होगा तो जो तली में झील का पानी है उसमें होगा लो डी ओ एंड कलर यानी जो झील का पानी होगा उसमें कलर होगा उसमें डिजाइन ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो बी हमारा जाएगा एक के साथ उसके बाद आता है कैनाल वाटर कैनाल वाटर क्या होगा ये बहता हुआ पानी होता है जाहिर सी बात है बहते हुए पानी में जो हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो ज़्यादा होता है यानी हाई डिजॉल डी होता है हाई डी देखिए हाई डी यहाँ भी दिया और यहाँ भी हाई टर्बिडिटी एंड डी दोनों दिया है लेकिन जो हमारा कैनाल वाटर होगा उसमें हाई डी तो होगा लेकिन उसमें टर्बिडिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है उसमें टर्बिडिटी कम होती है और चूँकि यहाँ देखिए यहाँ ध्यान देंगे आप तो ये रिवर वाटर इन फ्लड यानी बाढ़ के समय में जो रिवर पानी का जो नदी का पानी होता है बाढ़ के समय में उसमें क्या होता है आप देखते हैं बहुत ज़्यादा गंदगी होती है वो बहुत गंदा दिखाई देता है तो रिवर वाटर इन फ्लड 
ये हाई टर्मिडिटी यानी उसमें ज़्यादा गंदलापन होगा और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा भी ज़्यादा होगी क्योंकि बहता हुआ पानी है तो हमारा डी चला जाता है पाँचवें के साथ तो हमारा कैनाल वाटर चला जाएगा लो आर्गेनिक कंटेंट एंड हाई डी और जो हमारा चौथा है ये किसी के साथ नहीं जाएगा तो हमारा जो ग्राउंड वाटर होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्डनेस होगा और लैक वाटर एंड झील की तली में जो हमारा पानी होगा उसमें होता है लो डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड कलर होता है यानी उसमें रंग होता है और उसमें आगुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कैनाल वाटर में क्या होता है हाई डी यानी उसमें गुलित ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है लेकिन उसमें आर्गेनिक कंटेंट कम होते हैं और हमारा जो रिवर वाटर एंड फ्लड एंड बाढ़ के समय में जो नदी का पानी होता है उसमें गंदलापन ज़्यादा होता है यानी हाई टर्बिडिटी एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन तो हमारा डी चला जाएगा पाँचवे के साथ और अगला क्वेश्चन इफ द प्रजेंट इन वाटर क्लोरिनेशन ऑफ वाटर डज नॉट रिड्यूस द क्वेश्चन कह रहा है किसी पानी में जब कोलिनेशन करते हैं तो कोलिनेशन जो है पानी में क्या घटा देता है तो हमारा ऑप्शन एक कह रहा है अमोनिया कंटेंट सॉरी कह रहा है क्या नहीं घटा सकता है रिड्यूस में किसको नहीं घटाता है अगर किसी पानी में कोलिनेशन किया जाता है क्लोरिनीकरण किया जाता है तो वो पानी में से किसको नहीं घटाता है ऑप्शन ए कह रहा है अमोनिया कंटेंट अमोनिया कंटेंट को ये घटाता है बी कह रहा है ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर को भी ये सेटल करता है और सी कह रहा है बी ओ डी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में इसके मान को भी ये पूर्ति करता है तो ये भी सही है और हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन कह रहा है कह रहा है घुलित ऑक्सीजन यानी जो पानी में घुलित ऑक्सीजन है उसको जो है ये कोर्डिनेशन कम नहीं कर सकता है तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा बाकी सारे ऑप्शन हमारे गलत होंगे तो कोर्डिनेशन क्रिया में जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है पानी में से नहीं घटाया जा सकता है हमारा अगला क्वेश्चन है डी क्लोनेशन ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय कह रहा है कि डी क्लोनेशन यानी पानी में अगर क्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको कम करने के लिए डी क्लोरीनेशन करते हैं तो पानी में डी क्लोरीनेशन करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं पहला कह रहा है सोडियम थायोसल्फेट दूसरा कह रहा है सोडियम सल्फेट तीसरा कह रहा है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट और डी कह रहा है सोडियम बाई सल्फेट तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने इसको डिटेल में बताया है इसमें जो ये चारों विकल्प जो है डी कोर्डिनेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रीफर होता है वो होता है सोडियम थायोसल्फेट तो हमारा ऑप्शन है सही होगा ध्यान रखिएगा डी कोर्डिनेशन के लिए चारों जो है उपयोग किए जाते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रीफर किया जाता है होता है सोडियम थायोसल्फेट इसलिए ऑप्शन है सही होगा अगला क्वेश्चन था इफिशियंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक डज नॉट डिपेंड अपॉन क्वेश्चन कह रहा है सेडिमेंटेशन टैंक की जो दक्षता है वो किस पे डिपेंड नहीं कर सकती है दोस्तों अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने इसको डिटेल में बताया है जो हमारी इफिशियंसी होती है वो टैंक की गहराई पर डिपेंड नहीं करती है ऑप्शन भी सही होगा डेपटॉप टैंक हमारा अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट रिड्यूस द सेलिनिटी ऑफ वाटर कह रहा है इनमें से कौन सा पानी से क्षारियता को जो है हटाता है पहला कह फ्लाकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन दूसरा कह फिल्ट्रेशन तीसरा कह रिवर्स ऑस्मोसिस चौथा कह इलेक्ट्रोडाइलिसिस उसके बाद कह रहा सेलेक्ट द करेक्ट इंस्ट्रूमेंट यूजिंग द कोड ऑफ बिलो कह रहा है ऊपर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए क्षारियता को हटाने के लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस और इलेक्ट्रोडाइलिसिस करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस का होता है इसी को हम आर बोलते हैं जो आर का हम पानी पीते हैं जिसमें जो पानी को फिल्टर किया जाता है उसी बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस उसी का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस तो आर के द्वारा हम जो सेलिनिटी क्षारियता को कम करते हैं इलेक्ट्रोडाइलिसिस में क्या होता है दो एनोरो कैथोड होते हैं जिनको पानी में डाल दिया जाता है और उसमें जो है कि विद्युत सप्लाई की जाती है जिसके कारण उसमें उपस्थित सेलिनिटी और सेलिनिटी का जो है विघटन हो जाता है और उनका अवक्षेपण हो जाता है तो ये इलेक्ट्रिक डायलिसिस होता है यानी तीसरा और चौथा हमारा विकल्प सही होगा ऑप्शन भी सही होगा और इसमें जो कह रहा है कि ऑप्शन ए दिया है कि फ्लाकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन फ्लाकुलेशन सेडिमेंटेशन पर हम सिर्फ जो है अवक्षेप को जो कड़ बड़े होते हैं उनको अवक्षेप करते हैं और फिल्ट्रेशन में हम उन कड़ों को छानते हैं जो तैरते हुए अशुद्धियाँ होती हैं उनको फिल्ट्रेशन सॉरी फिल्ट्रेशन में हम जो छोटे कण होते हैं जो बहुत महीन कण होते हैं उनको जो फिल्ट्रेशन के द्वारा हम छान के अलग करते हैं तो हमारा जो सेलिनिटी है वो दूर किया जाता है रिवर्स आसमो से इलेक्ट्रोडाइलिसिस 
और एक और होता है जिसे फ्रीजिंग बोलते हैं जिसमें बर्फ जमा कर इसको बर्फ जमा कर जो है इसमें सेलिनिटी क्षारियता को निकालते हैं फ्रीजिंग बोलते हैं उसे ये भी क्वेश्चन आगे आएगा हमारा अगला क्वेश्चन है सिटी सप्लाई जब पंद्रह हजार पंद्रह थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर पर डे इज ट्रीटेड विथ ए क्लोरिन डोज ऑफ पॉइंट फाइव पी पी एम फॉर दिस पर्पज द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट ब्लीचिंग पाउडर पर डे वुड बी कह रहा है किसी सिटी में पंद्रह हजार क्यूबिक मीटर पर डे पानी की सप्लाई की जाती है जिसके ट्रीटमेंट के लिए पॉइंट फाइव पी पी एम क्लोरिन को यूज किया जाता है तो इस उद्देश्य के लिए 25 परसेंट ब्लीचिंग पाउडर का अगर उपयोग कर रहे हैं तो पर डे कितना किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर उपयोग होगा तो क्वेश्चन में दिया कि 15,000 मीटर क्यूब पर डे इसको हम जब लीटर में बदलेंगे तो मीटर क्यूब होता है एक मीटर क्यूब बराबर दस घाते तीन लीटर तो ये हो जाता है पंद्रह हज़ार गुण दस घाते तीन लीटर पर डे और इसको सॉल्व करते ही होता है पंद्रह गुण दस की पावर छः लीटर पर डे और तो कुल क्लोरीन की जो मात्रा होगी वो क्या होगी तो आपको पता है कि दस मोलो पाँच पी पी एम एक पी पी एम बराबर होता है मिलीग्राम पर लीटर तो हम जो है पंद्रह गुणे दस कहते छः लीटर पर डे इंटू पॉइंट फाइव पी एम जी पर लीटर तो लीटर से लीटर कट गया यहाँ पे तो यहाँ पे बचता है पंद्रह गुणे दस कहते छः पर लीटर पर डे इंटू पॉइंट फाइव इंटू एम जी को हम बदल देते हैं के जी में तो ये आता है दस के पावर माइनस छः तो दस के पावर माइनस छः से दस के पावर छः कट जाता है तो ये आता है हमारा सात दशमलव पाँच के जी यानी कुल क्लोरीन की मात्रा होती है अगर पंद्रह हज़ार व्यक्ति को दस मलो पाँच पी पी एम क्लोरीन की आवश्यकता होती है तो कुल क्लोरीन की मात्रा होती है दस सात दशमलव पाँच के जी कह रहे अगर पच्चीस के जी क्लोरीन आवश्यक है सौ के जी में यानी जो पच्चीस परसेंट दिया है पच्चीस परसेंट क्लोरीन की मात्रा जो है निकालने के लिए कह रहा है तो पच्चीस परसेंट कितने में है सौ में है तो पच्चीस परसेंट मान लेते हैं पच्चीस के जी क्लोरीन की आवश्यकता है सौ के जी में तो एक के जी क्लोरीन की आवश्यकता होगी हंड्रेड बटा पच्चीस तो कह रहा है सात दशमलव पाँच के जी में कितना क्लोरिन जो है होगा तो सात दशमलव पाँच के जी के लिए क्लोरिन की मात्रा जो होगी वो हमारी आ जाती है तीस के जी तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कॉन्फ़िगरिंग सोइंग फिगर इस कार्ड कह रहा है जो फिगर में दिया है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसको क्या बोलते हैं तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं ग्रीप आयरन सिस्टम ये सिस्टम नए शहरों के लिए दिया जाता है जो नए शहर बसाए जाते हैं नए शहर या कस्बों के लिए ग्रीड आयरन सिस्टम जो है प्रणाली प्रदान की जाती है जबकि डेड इन सिस्टम पुराने बसे हुए शहरों में जो इरेगुलर होते हैं उसमें डेड इंड सिस्टम या इसी को हम ट्री सिस्टम भी कहते हैं अगला क्वेश्चन मैच आप द फॉलोइंग इनको जो है मैच करना है इधर जो दिया है वो दिया है पाइप और इधर दिया है उनको किस प्रकार से जोड़ा जाता है किस ज्वाइंट के द्वारा जोड़ा जाता है तो जो हमारा कास्ट आयरन पाइप होता है उसको जोड़ा जाता है स्पाई गॉट एंड सॉकेट ज्वाइंट से स्पेस्टस सीमेंट पाइप होता है उसको सिंप्लेक्स जोड़ द्वारा जोड़ा जाता है उसके बाद आता है प्लेन इंडेड पाइप एंड सब्जेक्टेड टू फ्रिक्वेंट वाइब्रेशन यानी कोई प्लेन इंडेड पाइप है जिसमें जो वाइब्रेशन हो रहा है तो इसको किसके द्वारा जोड़ा जाएगा किस ज्वाइंट के द्वारा जोड़ा जाएगा तो इसको जोड़ा जाता है डिक्टोलिक ज्वाइंट के द्वारा इसको जोड़ा जाता है यानी प्लेन इंडेड पाइप को जोड़ा जाता है बिक्टोलिक ज्वाइंट और जीआई पाइप को जोड़ा जाता है स्क्रू ज्वाइंट के द्वारा जोड़ा जाता है जीआई पाइप को और हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है द वाटर सप्लाई टू हाउस बीइंग विद द कनेक्टेड ऑफ द सर्विस पाइप विद द म्यूनसिपल वाटर मेन द कनेक्शन कंप्रेज पहला कह रहा है स्टॉप कॉक दूसरा कह रहा है गॉस ने तीसरा कह रहा है फेरोल चौथा कह रहा है वाटर मीटर कह रहा है द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द कनेक्शन हमारा क्वेश्चन कह रहा है किसी घर में वाटर सप्लाई दिया गया है तो म्यूनसिपल वाटर सप्लाई मेन्स में इसको किस क्रम में इनको जो है लगाया जाता है स्टॉप कॉक है ग्रॉस नेक है जिसको हंस ग्रीवा बोलते हैं हिंदी में फेरोल है और ये वाटर मीटर है तो हमारा पहले आता है फेरोल फिर उसके बाद लगाया जाता है ग्रॉस नेक उसके बाद होता है हमारा स्टॉप कॉक और उसके बाद लगाया जाता है वाटर मीटर 
तो हमारा जो है ऑप्शन सी सही होगा एंड पहले क्या लगाएंगे पहले फेरुल फिर उसके बाद ब्रॉस लेंगे यानी हंस ग्रीवा उसके बाद आता है स्टॉप वॉक और उसके बाद आता है हमारा वाटर मीटर इससे आगे भी क्वेश्चन है तो मैं प्रयास कर लूँगा वहाँ पर इसका फिगर मैं आपको प्रदान कर दूँ जिससे आप आसानी से समझ सकें ये थे दस क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में छूट गया था टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण तो दोस्तों सब्सक्राइब करें लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें